പയറ് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറു ചെറു അണുക്കൾ വളരാൻ ഉള്ള ഒരു മീഡിയമാണിത് നമ്മൾ ഇതിൽ ബാക്ടീരിയാസും മറ്റു ഫംഗസ് വർക്കുകളൊക്കെ നടത്താൻ ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഈ പയറ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവാമൃതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളമാണ് ഏകദേശം നിങ്ങൾ പലരും കേട്ട് കാണും കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുഖ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വളപ്രയോഗമാണ് ജീവാമൃതം രാസവളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാം രാസവളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവളത്തിന് പിന്നെ നല്ല എഫക്റ്റിൽ കൃഷി ഏത് കൃഷിയും ഇത് ഈ ജീവാമൃതം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നെല്ലിന് മാത്രമല്ല തെങ്ങ് പച്ചക്കറി കൃഷികൾ പരിപ്പ് കൃഷികൾ അതായത് തൊവര പോലുള്ള കൃഷികൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ വളമാണ് ഈ ജീവാമൃതം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾക്ക് ജീവാമൃതത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പശുവിൻ്റെ ചാണകം ഡങ്ക് കൗഡങ്ക് യൂറിൻ പശുവിൻ്റെ മൂത്രം പിന്നെ പിന്നെ കരുമ്പ് ചക്കര കരുമ്പ് ചക്കര എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതൊന്നും വാങ്ങണ്ട കാവടി ചക്കരയാണ് ഇവിടെ സാധാരണമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് വെള്ളം വേസ്റ്റായ വെള്ളങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ പിന്നെ കടയിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും കടയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഒരു തരം അഴുകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതിന് കുറച്ച് കാലം എടുത്ത് വയ്ക്കും അഴുകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കെമിക്കൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ അങ്ങനെ അഴു ഒരു വെള്ളം പോലാവുന്ന ഒരു പിന്നെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റ് വെല്ലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വേണം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പയറ് വർഗത്തിൻ്റെ പൊടി പയർ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചാൽ രണ്ടായി പോകുന്ന സാധനം അതായത് ഒരു പയറെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അമരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൈഡായി വരും കാണാം ഒറ്റയായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊളിച്ചാൽ രണ്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പയറിൻ്റെ പൊടി ഉഴുന്നാവാം കൊള്ളാവാം പിന്നെ സാധാരണ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ പയറ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉണക്കിയെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ പൊന്മണി എന്ന് പറയുന്ന പയറിൻ്റെ മണികൾ എടുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഈ പയറ് പൊടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പയറ് പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് കൃഷി സ്ഥലത്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തെ മണ്ണാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതായത് വരമ്പിലെ മണ്ണെടുക്കുക രാസവളം തീരെ തട്ടാത്ത പിന്നെ മണ്ണെടുക്കുക രാസവളം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു വിഷയം കൂടി നമ്മളിതിൽ പറയാം പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകം വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നാടൻ പശുവിൻ്റെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നാടൻ പശുവിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബെറ്റർ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ പശു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ സാധാരണ കിട്ടുന്ന പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ സിന്ധ് ജേഴ്സി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കഴിയുന്നത് എച്ച് എഫിൻ്റെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ വളം ഒരു പ്രത്യേക ഇതാണ് എച്ച് എഫ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക സങ്കര ഇനത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലുള്ള പശുക്കളുടെ വളം ഉപയോഗിക്കാം വളം ഇത്തിരി ഉറച്ചതായിരിക്കണം കഴിയുന്നതും പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാലിത്തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ യൂറിയയുടെ അംശം ഉണ്ട് വളത്തിൻ്റെ ഘടനയൊക്കെ മാറും അതുകൊണ്ട് കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ഡ് കമ്പനി ഫീഡ്സ് കൊടുക്കാത്ത പശുവിൻ്റെ ചാണകം ഉപയോഗിച്ചാലും നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അതാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാം ആദ്യം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അളവ് പറയാം ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിനാണ് ഒരു ഏക്കർ വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററാണ് ഈ ക്യാൻ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ ക്യാനാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല കുറച്ച് ഞാറ്റിലേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ ക്യാൻ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു ക്യാൻ എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഇരുപത് കിലോ ചാണകമാണ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരേക്കും ആകാം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരേക്കും ഈ ചാണകം നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പത്ത് ലിറ്റർ ഗോമൂത്രം പത്ത് ലിറ്റർ ഗോമൂത്രം രണ്ട് കിലോ ശർക്കര കരുമ്പ് ശർക്കര അര കിലോ പയറിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ ഒരു പിടി മണ്ണ് അതായത് വരമ്പ് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് എടുക്കുക കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം കണ്ടത്ത് രാസവളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെ
ജീവാമൃതമാണ് നമ്മൾ അടിവളമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് കിലോ വളം പത്ത് ലിറ്റർ മൂത്രം രണ്ട് കിലോ ശർക്കരപ്പൊടി അര കിലോ പയറുപൊടി ഒരു പിടി നമ്മുടെ വരമ്പിലെ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ രാസവളം ഉപയോഗിക്കാത്ത സ്ഥലത്തിലെ മണ്ണ് ആ മണ്ണും കൂടെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നമ്മളതിൽ ഉപയോഗിക്കുക ചാണകം എടുക്കുന്നതിന് ഒരു വിഷയം പറയാം ഈ ചാണകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ ചാണകമായിരിക്കണം ഈ ജീവാമൃതം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചാണകം ഏറ്റവും പുതിയ ചാണകം കഴിയുമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം പശു ഇടുന്ന ചാണകമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പശുവിൻ്റെ മൂത്രം യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഴക്കം ചെല്ലും തോറും നല്ലതാണ് എത്രത്തോളം യൂറിൻ പഴക്കമാകുമോ അത്രത്തോളം നല്ല യൂറിൻ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് നാല് മാസം പഴക്കമുള്ള യൂറിനാണ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി യൂറിൻ എടുക്കാനൊരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ സംഭരിക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കറക്റ്റാണ് ഈ പശുക്കൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ആ രീതിയിലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഇവ നാല് ടു അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിൽ എണി എഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാലത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെയാണ് പശു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക തൊഴുത്തിൽ അതുവരേക്കും കിടക്കുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാലേ ഈ അഞ്ച് അഞ്ചരയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന പശു എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വളവിടും ഒരു മൂത്രം ഒഴിക്കും പിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആ സാധനം പശുവിന് പശു ഉണരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ പാട് പിന്നെ ഇത് പിടിക്കും നമ്മളൊരു ബക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് എന്നെ തൊഴുത്തി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പശു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എണീറ്റ് മൂത്രം ഒഴിച്ചോളും എനിക്കിപ്പോൾ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ പിടിച്ചു വയ്ക്കാറുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നാല് മാസം പഴക്കമുള്ള യൂറിനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം അതായത് ഒരു അഞ്ചാറ് ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അപ്പം ഞാൻ അളവ് കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതാണ് റേഷ്യോ ഇരുപത് പത്ത് പിന്നെ രണ്ട് കിലോ അര കിലോ ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ റേഷ്യോ ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കിലോ പിന്നെ ചാണകത്തിൻ്റെ ലെവലിലാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളമാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ചാണകം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒഴിക്കുന്നത് ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ചാണകമാണ് എടുത്തിടുക ഞാനൊരു മൂന്ന് കിലോ ചാണകം ഇതിനകത്തേക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എടുത്തിടാൻ പോവാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഒരു നല്ല ഒരു നല്ല കമ്പെടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു കമ്പാണ് കമ്പെടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കലക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കലക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയതയൊന്നും നമുക്ക് അത്ര പിടിയില്ല എങ്കിലും ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പിന്നെ നല്ലപോലെ കലക്കി അത് ചാണകത്തിന് ഈ പത്ത് പത്ത് ലിറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നല്ലപോലെ പിന്നെ ഇതാക്കി എടുക്കുക നല്ല കട്ട നിൽക്കരുത് ചെറിയ ചെറിയ തരികളായിട്ട് ചാണകം നിൽക്കരുത് അപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് വൈക്കോലോ അങ്ങനെ വല്ലതും പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതെങ്ങനെ ഈ കോലു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്നോളും അത് കൈയോടെ വന്നോളും അതിനെടുത്ത് പുറത്തിടുക അതൊന്നും അകത്ത് കിടക്കരുത് ഇത് ചെറിയ കല്ല് മണ്ണ് കല്ലുകളൊന്നും ഇതിനകത്ത് കിടക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ ചാണകം കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് കളയാം ചാണകത്തിൻ്റെ ആ ഇത് പിന്നെ വൈക്കോലോ അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം വളരെ
കുഴമ്പ് പരുവത്തിലായ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പശുവിൻ്റെ യൂറിനാണ് ഈ യൂറിൻ പത്ത് ലിറ്റർ എന്ന് ഞാൻ അളവ് പറഞ്ഞെങ്കിലും കുറയാതിരിക്കുക കൂടിയ കുഴപ്പമില്ല ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇരുപത് ലിറ്റർ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇരുപതിലൊന്നും കൂടുതൽ പോകരുത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ലിറ്ററിനകത്ത് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പശുവിൻ്റെ യൂറിൻ അതായത് ഇത് നാല് മാസം പഴക്കമുള്ള യൂറിനാണ് അതിന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നിറം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഏത് ലെവലിലാണ് ആ മൂത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഫ്ലോക്ക് വേസിൽ കറക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ കലക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ കാവടി ചക്കരയാണ് പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് ഇത്രയും കാവടി ചക്കര വേണ്ട ഇത് ഒരു ഏക്കറിലേക്കുള്ള പിന്നെ കാവടി ചക്കരയാണ് ഇത് പിന്നെ ഇത്രയും വേണ്ട ഞാനതിൻ്റെ ഏകദേശം പാതി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കാവടി ചക്കര നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ഈ ഒരു വെല്ലോ ഇപ്പോഴത്തുള്ള വെല്ലത്തിൽ ഈച്ചിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ശരിയായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പണിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ചിരിക്കും ഈ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ പിന്നെ മണ്ണിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ നമ്മുടെ നെല്ലിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്ന ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഒരു മധുരം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് മധുരമാണോ അതാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അതിന് കഴിക്കാനുള്ളൊരു സാധനം ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചക്കരപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഈ കരിമ്പ് ശർക്കര ചേർക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് കരിമ്പ് ശർക്കര അവൈലബിൾ ഇല്ല ചിലവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നല്ല തെങ്ങുകളുണ്ടാവും ഇളനീര് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ ഇളനീര് ഒരു അഞ്ച് കരിക്ക് വെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അഞ്ച് ലിറ്റർ ഒരു പത്ത് കരിക്കോളം വെട്ടണം അഞ്ച് ലിറ്റർ പിന്നെ കരിക്കിൻ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരമുള്ള വസ്തു മാക്സിമം കെമിക്കൽ ഇല്ലാത്ത കരിക്കിൻ വെള്ളമാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല സാധനമാണ് അത് നല്ല പോലെ ഗുണം ചെയ്യും ഇതും കലക്കിയ ശേഷം നമ്മളൊന്ന് കലക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം മുതൽ കിടന്ന് അളിഞ്ഞോളും ഈ അലിഞ്ഞോളും അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക സ്മെൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാണകത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാറി തുടങ്ങി ഇതും കലക്കിയ ശേഷം ഈ പയറുപൊടി ഇടുക പയറുപൊടി എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് പയറുപൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറു ചെറിയ അണുക്കൾ വളരാൻ ഉള്ള ഒരു മീഡിയമാണിത് നമ്മൾ ഇതിൽ ബാക്ടീരിയാസും മറ്റു ഫംഗസ് വർക്കുകളൊക്കെ നടത്താൻ ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഈ പയർ പൊടിയാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പയർ നല്ല വിലയുള്ളതാണ് പയർ ഒരു കിലോ പിന്നെ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് പക്ഷെ കൊള്ളൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് കൊള്ളു എന്ന് പറയുന്നത് മുതിര മുതിരയൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് അത് അൻപത് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രിഫർ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കൊള്ളു തന്നെയാണ് കാരണം ഏറ്റവും വിലക്കുറവായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പയർ വർഗം കൊള്ളാണ് അതൊരു ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അര കിലോ കൊള്ളു വാങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് പൊടിച്ച ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ ചെയ്താൽ മതി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കലക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ കലക്കാം ഓരോ ഇത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഓരോ സാധനം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പയർ പൊടിയും പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ പശുവിൻ്റെ ചാണകം പിന്നെ സ്മെല്ല് വരുന്നതാണ് എല്ലാവരും പറയുക ആ സ്മെല്ല് മാറി തുടങ്ങിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു സുഗന്ധം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്മെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സുഗന്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് അറിയാൻ കഴിയും ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനിവിടെ മണ്ണ് വെട്ടി വെച്ചിരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കൃഷി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് മണ്ണെടുത്ത് വരമ്പെന്നൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഈർപ്പം സ്വൽപ്പം ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണായിരിക്കും ഏകദേശം പൊടിയുന്ന ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വേറെ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം നല്ല പോലെ ഒരു പിടി മണ്ണ് ശരിക്കും ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിനും ഈ ഒരു പിടി മണ്ണ് മതി എന്നാണ് പറയു
ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ജീവാമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ ഞാറ്റിലേക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിലൊരു പിന്നെ പദമാതിരി വരും മേലെ ആ നുര നുര പൊന്തുന്ന മാതിരി പൊന്തി തുടങ്ങും സാധാരണ ചാണകം കളിക്ക് അങ്ങനെ നുര വരാറില്ല ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആയി വരും ഇതിനെ വീണ്ടും ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വീറ്റ് വെള്ളമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കണം നല്ല സ്പീഡിൽ കറക്കണം തയ്യാറായ സാധനത്തിന് ഒരു ചണച്ചാക്ക് ചണച്ചാക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് കാരണം വായു സഞ്ചാരം വേ വേണോ വേണം അതിനകത്തേക്ക് മറ്റു സൂക്ഷ്മജീവികളൊന്നും പോകാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചണച്ചാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ മൂടി വയ്ക്കുക ഇതിൽ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തണലത്ത് മാത്രമേ വെക്കാവൂ വെയിലിൽ വെക്കരുത് വെയിലിൽ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന വികസിച്ച് വരുന്ന ജീവാണുക്കളുടെ അളവ് കുറയും അതുകൊണ്ട് ഇത് തണലത്ത് വയ്ക്കുക ചണച്ചാക്കിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് വീണ്ടും വെള്ളമൊന്നും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ആഡ് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച ശേഷം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സമയം ഒമ്പത് മണി ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് പകൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീണ്ടും ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം വീണ്ടും അത് ഇളക്കി കഴിക്കണം അതുമാതിരി വൈകുന്നേരം ഒരു ആറര ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മൾക്കിത് പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ രാവിലെ നാളെ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്തിനാണ് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ മീത്തേൻ വായു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ഇതിനകത്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഗോബർ ഗ്യാസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മെത്തേഡിലാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നെല്ലിൽ നെൽവയലിൻ്റെ അടിയിൽ തഞ്ചാവൂർ പിന്നെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മീത്തേൻ വായു ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് നെൽവയലിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീത്തേൻ വായു ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മീത്തേൻ വായു ഈ ഇതിനകത്ത് വരും അത് കളയണം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് ഇത് കറക്കി കളയുന്ന സമയത്ത് ആ വായു പുറത്തേക്ക് പോകും പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തയ്യാറായി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളിതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാണകത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാറി ഒരു പ്രത്യേക തരം ഗന്ധത്തിലേക്ക് അത് പോയി ഇനി അത് നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഇളക്കമൊക്കെ കറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഗന്ധം തരുക സാധനത്തിന് കയ്യിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മണം പോകാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എത്ര സോപ്പിട്ട് കഴിയാലും ആ സാധനം പോകില്ല അത്രയും നല്ല ഒരു സുഗന്ധം തരുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഈ ജീവാമൃതം മാറും അതായത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് സമയം ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തൊട്ട് തുടർന്ന് ഒരു പത്ത് ദിവസം വരെയ്ക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് മാക്സിമം നമ്മൾ പാടവരമ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ദിവസം നമ്മളിതിനെ എടുത്ത് തെളിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഇത് തെളിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഇത് നാളെ രാവിലെ ഞാനിത് ഞാറ്റിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല എഫക്റ്റായിട്ട് വരും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് തെളിക്കുമ്പോൾ വേരിനാണ് നമ്മുടെ കൃഷിയിൽ ബലം കൂടുക വേര് ബലം കൂടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നെൽകൃഷി ഏതൊരു സാധനവും നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പിന്നെ വളരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് അടിസ്ഥാന വളമാണ് ഇനി ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ലിനെ സമയത്തോളം ഓരോ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് തെളിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം വേറെ ഒരു വളവും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തണ്ട കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മറ്റു വളങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ രാസവളം ഭയം ഉണ്ടാവും ഇത് വരുവോ വരില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ രാസവളം നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാസവളത്തിൻ്റെ അളവ് നേര് പാതിയായിട്ട് കുറയ്ക്കാം ഇതാണ് ഈ ജീവാമൃതം കൊണ്ടുള്ള ഗുണം